，五幺就交给你了。战斧都上车了吗？在后面的车厢里。还有什么需要吗？没有了，多谢秦红军。昨天大佐叫我过去，说他不久就要去清远城，如果我这次任务完成顺利的话，很有可能会升职。恭喜叶天君了，你也该努力了。我送你下车。好。你们在这看好了，所有的人员进出都要搜身检查物品。嗨，秦木先生。哎呦，秦木先生，怎么亲自来送行啊？真的是辛苦啊！有劳何医生。哎呦，哪里的话，大佐吩咐的事情，我当然得亲力亲为啊。这位是跟随的护士。啊，对啊，我得送着他上车以后，我才放心嘛。带这位护士检查一下行李。哎，何医生，我肚子疼又犯了，我我我要去厕所。哎呦，哎哎哎，真是麻烦。哎呦，秦木先生。真的是不好意思啊！你说这，这算是怎么回事嘛？哎，这……哎，让让啊你放心，我跟你保证，他一定可以坚持到目的地的。而且，我派过去的护士也是一等一的好护理。像他这种症状呢，医生跟着已经没有用，因为已经不能进行治疗了。要不然，我肯定自己去了。更何况，衡山先生最近身体欠佳，我也走不开呀。那你的意思是，他只需要护理就行了？啊，是的，是的。像他这种情况啊，一个好护士。医生、啊，秦木先生，我最近听衡山先生说，最近给您放假休息，多好，多体贴的上司呢。这刚好，您到医院来找我，我给你好好的检查一下。你好，小姐，你的包很漂亮，是自己绣的吗？是老家母亲留下的。你好，王爷同志，我叫张顺平。你好，不要回头，一直跟我走。火车开通之前，请母子不会离开的。小心啊！好，秦木先生，我算是看出来了，你也是操心的命。这里不是有野田君吗？把什么事情都交给他不就完了？秦木先生，这一次你一定要听我的劝啊，去医院好好的检查一下。大病都是由小病造成的。你看看，衡山大佐就是一个很好的例子啊。平时都好好的，那心绞痛犯起来真的，哟，吓死个人了。叶天君，时间快到了。是的。那个护士怎么还不回来？哎呦，青木先生还好说一下，我都把这个事情给忘了。真的是抱歉啊，青木先生。其实像他这样也是一种病，一紧张肠子蠕动就会加速，就会引起肚子痛。不过这不会影响。这个人是军部医院的吗？那当然是啊，可是，在医院里工作了很多年、有经验的护士。你好，是沈护士吗？啊，是
。您是？一位女士在等你，你先跟我来一下。等我？对，来。啊、李天俊，这儿的事儿就交给你了，我得回去跟大总交接情况。你就放心吧。想委屈你几天，我会上来的。事情一过，我就放你出来。事儿吗？如果没有什么事儿的话，我要开始我的工作了。还是个大美人啊！
，病人的情况很稳定，我出去透口气。哎，大郎，我不用，给小郭。哎，对了，你哪来的枪啊？还用问？八路那顺的呗。你都不对你枪。哎，别说的那么难听嘛，都是为了打鬼子，这是临时借用。这会儿还安静，应该王大夫。他们还没有动。我们现在得赶快弄清楚王爱，还有战斧的位置。我们得快点，我怕越久越容易爆。请叫我沈护士，病人一切正常，可能由于移动的关系受了刺激，所以需要紧密的观察。嗯，啊
，沈护士，这一路有这么漂亮的小姐相伴，我忽然感到有一些庆幸。我想沈护士也会有一个很好的记忆的。对不起，我要去给病人换药了。是药物起了作用，他的求生意念非常的顽强。你说什么？什
难当啊，都不知道谢谢我一句。谢谢你，从现在开始，咱们就是兄弟了。以后你说什么，都听你的。别，你是高级学府里学出来的大团长，我可受不起。沈小姐，我劝你还是乖乖的缴械投降吧。你觉得你能跑得出去吗？都给我往后退，往后退。都不要用枪指着这位漂亮小姐，往后退，往后退。撤！往哪撤
啊！上车去，走。追击人追，快跑！
个进去看看。嗨嗨。开搜索，嗨！觉得树林最安全，往树林追，快！嘿，走走够他们受了，保证让小鬼子哭爹喊娘，屁滚尿流。<笑>好，我们走。我在这歇歇吧。为什么？这里是适合埋地雷设伏的地方。这儿，地雷。
这引线都给我埋好了，别让人看出来。活干得漂亮点，别让兄弟们笑话啊！怎么样吧？啊，队长，来上石头。哎哎，压实点，压实了啊！引线，引线，快买买买买买买买！李三，你还没告诉我为什么你要下来？哎，一个人干太累了。哎，这儿挺好，全当歇会儿。我肯定你不是小偷，至少不是个简单的小偷。爹，我当然不是小偷了。哈，哎，不过你也用不着这么大好。最起码我绝对不会是奸细。现在咱们有个共同的目标，就是把他给上，把小日本赶出中国去。啊！嘿嘿。慢慢搜索，什么时候才能赶上八路？少废话，大家都小心。咱们现在应该是在这儿，前面那边应该就是鬼屋坡了。过了鬼屋坡，就进了老林。按照我们现在的速度，我想鬼子今天晚上非在鬼屋坡下营不可。那就是说。我们得进到深山里。哎，你不是说晚上的林子里很危险吗？嗨，没事儿，咱们这么多人，熊瞎子啥的，老远就吓跑了。嗯，胡说，咱可不能放松警惕。鬼子要是在鬼屋坡扎营，那可就有意思了。怎么个说法？我们三个小时候第一次去那，差点吓个半死，中国人都给吓哭了。谁哭了？有那么恐怖吗？去了就知道。既然你们熟悉林子，那咱就往林子。嘿，跟小鬼子玩捉迷藏，还溜死了。那今天晚上可有好戏看了。走吧。走。走。先生。小鬼子之所以能侵略咱中国，靠的无非就是精良的武器跟装备。嘿，这一进了林子，他那堆东西全成废铁了。我看他们气数一气。哎，那话怎么说来着？叫别看你现在闹得宽，让你日后拉清单。<笑>我看啊，这丛林战咱们还是下。弟兄们都好好学着点。是。这就是你们说的。全民联盟，赶走倭寇。赶走倭寇！赶走倭寇！团结力量的，刘子，还剩多少地雷？哎，报告队长，不多了，不多了。要真没地雷，买假的也行。假的又炸不响，虚虚实实才能够折磨死人。对呀、啊，嘿，好，这主意好。嘿嘿嘿，想行啊，还懂得兵不厌诈。你太想瞧战狼哥了，我们从小在山里跟各种野兽打交道。那可不比打鬼子容易啊！一匹狼都有十个鬼子吧？你们知道战狼哥的名字怎么来的吗？怎么来的、啊？行了，动了，鬼子来了，别说那么多了。哎哎哎，说来听听嘛，又不影响走路。哼！我战狼哥十岁那年，一个人在山里杀了一匹狼，从此以后啊，全村的人都改叫他战狼了。张、哦、哥，走了。牛。
家抢先地雷，散开走。这些伤员怎么办？死了的就地掩埋，受伤的让医护队照顾。走，走。这就鬼屋坡了，看起来没什么不一样啊。现在是白天，到了晚上，几座山头都是植物的。鬼屋坡，这名字怎么听那么渗人？可不光是鹿啊，老人说这是古时候的战场，一到晚上可多冤魂出来了，好吓人呐、啊！净瞎说，老东西。队长，到时候你就信了。赶紧的，得趁太阳下山之前进山。走，快。天要黑了，是不是要在这里扎营？原地扎营，原地扎营，好。这样的篝火不会暴露我们的位置吗？放心吧，隔了一座山头，再加上这么大的雾，鬼是看不见的。看样子，今天晚上鬼子没想先睡了。小鬼子被吓得够呛啊！六子到，安排人轮流站岗，其他人都休息，咱养足精神，明天继续遛小鬼子玩。是。来走，大伙儿，走，抓紧时间休息啊！抓紧休息啊！这雾散不去，这山路又太难走，咋办？可我们不能再往深山里面去了，那里面连我都没去过，许多有经验的猎人到里面都迷路了。现在最大的问题是，咱们的地雷跟捕兽夹都用完了，拖不了鬼子多久。是啊，不能拖得太久，这食物撑不了几天。我看这雾。要到晌午才会散去，可以利用这点，好好做做文章。这点。咱们的伤亡已经很严重了，试着用迫击炮引爆地雷。嗨，炮兵准备。嗨。
要小心，从包大口的地方走。出发，出发。都听鬼子在这叫了，还真别说，这么大鬼子是真过瘾呐！<笑>冷静冷静啊！哎，别高兴太早了。战狼说过，这雾到中午就散了，对咱们很不利啊，是不是战狼？队长，布鲁先生，你带大部队先离开，记住了，要跟鬼子拉开一段距离，我到前面观察，小心点。哦，好，好，好。战狼哥，我跟你去
，我一个人不容易被发现的，乖乖跟大部队一起走。庄子，哎，交给你，放心，你也自己道歉。走，走吧。这地球一点用处都没有。那我们接下来该往哪儿追？他们这么多人，一定会留下痕迹的。走。队长，哎，怎么样啊？鬼虽然坏了，他现在在庄圈已经来不及了，那可怎么办？我就说嘛，老让鬼子这么跟着，他不是办法，得想个办法让他们多绕圈子，消耗他们体力。那行，有点技巧让他们追。四块布条来，六了，六了，四块布给我。哎，你放这儿，太不明显了，鬼子看不着怎么办？不会。青木就是个狙击手，他一定会发现的。带我快走，走。追的方向是正确的，继续前进。长官，我们追了这么久，就发现一些碎布条，连八路的影子都没有发现。这些八路肯定跟我们绕圈子了，故意留下的线索。天就快黑了，我们还继续追吧。既然来了，就一定要有结果。不消灭八路，怎么跟衡山大佐交代？看看前方有没有能扎营的地方。跟上了吗？跟上了，看样子，小鬼子正找地方扎营呢。嘿嘿，那咱们也找地方扎营。同志们都累了一天了，今天晚上都好好休息休息。哎，要不咱们趁夜偷袭小鬼子了？我觉得不行，晚上的雾气太大了，鬼子的火力比我们强，万一混乱之中会造成不必要的伤亡的。我觉得顶多这样，我们派一些人去骚扰他们，顺便抢点鬼子的枪回来用。这主意好。趁着天黑，咱们逗小鬼子玩一玩，哈！小子，不错呀，越来越有指挥能力了，啊！接着说啊！我就觉得不行，这招太危险了。你放心吧，我们晚上就分成三个组，每个组三个人，我们三个一组。好好。你不是说过了吗？三个臭皮匠，剩我一个诸葛亮，在这儿等着我呢。就这么定了，加油！是是。
，大郎，胡良说了，只能绕西不能连战，快走，快走，快走。射击，掌柜，把陆海香跑了，加强警戒，其他人抓紧时间休息。哎哎哎！战狼，看来我们要在这儿一决胜负了。这不都挺好啊？轮到你们了，好啊！庄子，到我们了，你们瞧好吧。司机，注意警戒。是，走。再见。放心吧。小心点。到我休息吧。好。好，你也早点休息啊。近点再打吧，傻小子，还嫌不够近啊？再近的小命都没了。骚扰懂不懂？骚扰就是让小鬼子不得安生就行，明白吧？那咱就蒙着打。这话说对了，就得让小鬼子蒙圈，招呼吧。回事！报告长官，有人偷袭，都起来，别睡了，全体警戒。快、哎！庄、哎、子，你那儿，六子，我们那儿，哎，多射了几箭啊！这才叫骚扰，小鬼子保持蒙圈，快去！骚扰为主，别离太近，注意安全。是。哎，回来回来回来回来。对，没什么事，去吧去吧。嗨，你
们两个赶紧休息去吧，我等他们。去去去去去！哎，好，队长，那你也抽空休息会儿啊。都没有发现，够狡猾的，都打起精神来，好好找，打起精神。小鬼子被折腾够呛，哎，咱这精神不能白养，得跟小鬼有点厉害瞧瞧。咱们就偷袭他们，把他们赶出林子。庄子啊，你和战狼带着几个枪法好的弟兄，哎，绕到鬼子的侧翼。记住了啊，对付他们的迫击炮手，到了以后可以随时开枪。我们等着你们的枪声，去吧。是，走。东儿，你自己小心啊。
错呀啊！怎么样，队长？包队长啊，四门迫击炮，四门。好，好，好，好，好，别老子检查仔细点，一定一次咱不给小鬼留下。去，是。哎呀，现在机队暴露了，咱们得找个地方驻扎下来呀、啊。明晚再赶紧想办法去联系交通站。要不我去吧？哎，那不行。现在城里面到处都是你的画像，这不是羊入虎口吗？对呀、啊，现在进城太危险，我看还得老胡我去一趟。那也不行，现在咱们支队连个去处都没有，万一万一鬼队回来扫荡怎么办？哎，那还是我去吧，反正小鬼子不认识我。再说了，我上次就能混进城去。也行，张总你去，反正你知道那个交通站的位置。知道了。对了，我这回来上哪儿找你们去啊？小狼，这林子里面有什么地方可以驻扎的？要不这样吧，到弄水来偷餐去。行，我到那儿找你们。哎，多儿，你跟好战龙哥，自己小心点儿。你也小心。嗯，我知道了。走了。哎，等一下，换身衣服再去。我这差点都忘了。哎，差点忘了，小猴子。走了。其他人跟我走，走，走。